بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ کیا این آر سی او سی اے کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے یہ سوال کئی حضرات کر چکے ہیں اس لیے کہ بہت سے حضرات اس طرح کی پوسٹ بنا کے شیئر کر رہے ہیں کہ این آر سی او سی اے کا ذکر قرآن میں ہے بلکہ ویڈیوز بھی بنا کے شیئر کی جا رہی ہیں تو کئی حضرات نے یہ سوال کیا ہے تو جواب میں عرض ہے کہ این آر سی او سی اے کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں ہے البتہ این آر سی او سی اے کے ذریعے سے جو کچھ چاہا جا رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے ان کو پریشان کیا جائے اور ہندوستانی مسلمانوں کو جو ظالم حکمرانوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس طرح کی دھمکیاں زمانے ماضی کے اندر بھی دی جاتی رہی ہیں اہل ایمان کو انبیاء کو رسولوں کو اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں چنانچہ ایک آیت نہیں کئی آیتیں اس طرح کی ہیں ایک آیت سر عراف کی ہے جس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام سے کہا تھا کہ لنخرین کا یا شعیب ولدین امنو ما کمن قریتینہ اول تعود النفی ملتینا کہ شعیب ہم تمہیں ضرور بھی ضرور اپنے گاؤں سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو نکال دیں گے جو تمہارے ساتھ ایمان لے کے آئیں یا تم ہمارے دین کے اندر لوٹ آؤ اسی طریقے سے ایک آیت سر نمل کی ہے آیت نمبر چھپن اس میں حضرت لوت علیہ السلاۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا کہ اخرج اللوت من قریت کم ان مناسوئی تطاہرون کہ آل لوت کو اپنے گاؤں سے نکال دو اس لیے کہ یہ لوگ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں تو اس طرح کی کئی آیتیں ہیں سر ابراہیم کی وہ آیت ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے آیت نمبر تیرہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ قاد الدین کفر علی رسول نلخر جن کم مینار دینا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے اولت عود النفی ملتینہ یا تم ہمارے دین کے اندر مذہب کے اندر لوٹ آؤ فوحا الحم رب ہم لکن ظالمین تو ان کے رب نے ان کو وحی کی ان کے اوپر وحی نازل کی گئی کہ ہم تمہیں ضرور ہم ظالموں کو ضرور بھی ضرور ہلاک کر دیں گے لنوح لکن ظالمین و لنس کی نن کم الدمیم بادم اور ان کے بعض زمین میں تم کو آباد رکھیں گے ذال کلیمن خواف مقامی و خواف وعید یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور میری وعید سے ڈر جائے تو عیسائیت کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے تو مختلف زمانوں کے اندر ظالموں کی طرف سے اہل ایمان کو اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں کہ تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب کے اندر لوٹ آؤ اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اہل ایمان کو آباد رکھیں گے لیکن آباد جو کیا جائے گا ایسے ہی لوگوں کو کیا جائے گا کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوگا اللہ رب العزت کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آباد رکھا جائے گا اور ہندوستان کے بارے میں تو اہل اللہ کی پیشین کو یہ ہے کہ یہاں جیسے میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ ہندوستان کی تقدیر میں تو اسلام لکھا جا چکا ہے یہاں اسلام انشاءاللہ غالب آ کر رہے گا یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو ملک بدر نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا ہے تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ این آر سی یا سی اے کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے البتہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جو اہل ایمان کو دھمکیاں ظالموں کی طرف سے ملتی رہی ہیں جیسی آج کل ظالم حکمرانوں کی طرف سے ہندوستانی مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو اس طرح کی دھمکیاں ماضی کے اندر بھی ملتی رہی ہیں اہل ایمان کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مسلمانوں کو ہمیشہ سرخ رو اور سرفراز اور کامیاب کیا ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ انارسی کا ذکر قرآن مجید کے اندر رہے بلکہ صرف اتنا کہا جائے کہ ظالموں نے اس طرح کی ماضی کے اندر دھمکیاں دی ہیں اس لیے کہ آج یہ انارسی ہے کل کچھ اور ہو جائے گا پرسوں کچھ اور ہو جائے گا اس لیے کہ ان کے تو نام بدلتے رہیں گے پہلے یہ این آر سی تھا اب این پی آر ہو گیا ہے اس لیے کہ این پی آر اور این آر سی دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کل اس کا کچھ اور نام ہو سکتا ہے پرسوں اس کا کچھ اور نام ہو سکتا ہے تو خاص الفاظ استعمال نہ کیے جائیں یہ نہ کہا جائے کہ ان چیزوں کا ذکر قرآن میں بلکہ مطلق نہیں یہ کہا جائے کہ اہل ایمان کو اس طرح کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اہل ایمان کو سرخ کیا ہے اور کامیاب کیا ہے اور ہندوستانی مسلمان بھی ان کامیاب اور کامران ہوں گے ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں